ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்க சமையல் இன்றைக்கி நாம் பீர்க்கங்காய் குழம்பு இல்லைனா கூட்டுன் கூட சொல்லலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் அதில் இப்போ நம்ம வந்து நல்லா தோல் செய்விட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீர்க்கங்காயாக சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் அதில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் சேர்த்துடணும் இதிலையே கொஞ்சமாக வடகமும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூளும் முக்கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயிலும் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கறி மசால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கலந்தும் விட்டுடலாம் அப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு பீக்கங்க நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு துருவண தேங்காவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வேர்க்கடலையும் நல்லா பொடி பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆனால் அது ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடல மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதையும் சேர்த்துடணும் அது சேர்த்துறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த கிரேவியோட திக்னஸ் கிடைக்கும் சேர்த்துட்டு இதையும் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதையும் கொதிக்க விட்டுடலாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை நாம் தாளிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுட்டு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து தாளிச்சுட்டு இந்த தாளிப்பை எடுத்து நாம் அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு பீக்கங்காய் குழம்பு இல்லைனா கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ